हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट टू के जिसमें हम डिस्टिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस पार्ट में हम लोग सारे के सारे डिस्टिंग खत्म कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की अब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ट्रांसफर का मीनिंग दिया है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलेंट्री और डिलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन फॉर बाय एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर मतलब जब हम हमारे शेयर्स अपनी मर्जी से जिसको वॉलेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया वॉलेंट्री अपनी मर्जी से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर देते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हम अपने शेयर्स किसी और को दे दे उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ऐसा नहीं होता इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर्स शेयर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ इट टेक्स प्लेस ऑन डेथ इंसॉल्वेंसी इनसेनिटी ऑफ द मेंबर मतलब जब होल्डर ऑफ अ शेयर या होल्डर ऑफ जिसको हम मेंबर कहते हैं वेन द मेंबर डाइज इंसॉल्वेंट और इंसेनेटी ल्यूनेसी की वजह से अगर उस बंदे के शेयर्स को उस पर्टिकुलर मेंबर के शेयर्स को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वारिसदार को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स अगर मैं अपने शेयर्स अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहा हूं जीते जी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स If the share is not willing to charge transfer, but due to the insolvency, due to the lunacy, yeah, due to death of a member, आपके shares आपके legal representative को transfer कर दिया जाए by the act of operation of law, उसे हम कहेंगे transmission of shares. Understood? आपकी मर्जी से आपने किया ट्रांसफर आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आपकी कंडीशन वैसे नहीं है कि आप ट्रांसफर कर सको हो सकता है डेथ हो गई हो लूनेसी हो गई या आपने आपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आपके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हु वेन डस कब करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन वेन द मेंबर वॉन्ट्स टू सेल ही इज शेयर और गिव हि शेयर एज ए गिफ्ट मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहता हूं तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मैं अपने शेयर को किसी और को गिफ्ट देना चाहता हूं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बट ट्रांसमिशन में इट इज डन वेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेंट यानी जब मेंबर मर जाता है या वो बर्बाद डिक्लेयर करता है अपने को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है इन दैट के ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जगह लेता है यानी उसके शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय एक्ट ऑफ लॉ नेचर ऑफ एक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलेंट्री एक्शन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अ इन वॉलेंट्री एक्शन बिकॉज इट इज इट टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पार्टीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ शेयर में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है दो पार्टी ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी जिसे हम लोग मेंबर ट्रांसफरर का यानी मैं मैं ट्रांसफर कर रहा था ट्रांसफरर जिसको ट्रांसफर कर रहा हूं वो ट्रांसफरी होगा मतलब मैं सेलर हुआ सामने वाला बायर तो जो सेलर है वो ट्रांसफरर और जो बायर है उसको हम लोग ट्रांसफरी कहेंगे बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर नॉमिनी एक पार्टी होती है नॉमिनी नॉमिनी मतलब बारिशदार हो सकता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जब मेंबर की डेथ हो जाएगी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसके शेयर्स को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय एक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर रिक्वायर्स ट्रांसफर में कौन से इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो ट्रांसफर रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बट ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता क्योंकि मेंबर की डेथ हो चुकी है वो इंसॉलमेंट तो वो एग्रीमेंट में नहीं आया तो नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड नेक्स्ट इनिशिएटेड बाय कौन इनिशिएटिव लेता है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए ट्रांसफरर कैन टेक द इनिशिएटिव बट ट्रांसमिशन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव टेक्स द इनिशिएटिव हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन ऑफ्टन बाय मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन दैट इज बायर हैज टू पे फॉर द शेयर्स यानी अगर मैंने मेरे शेयर्स को बेचा 
तो मुझे बदले में पैसे मिलने चाहिए लेकिन अगर मैंने वो शेयर एज अ गिफ्ट दिया तो देर इज शुड बी रॉक कंसिडरेशन तो यहां पर गिफ्ट कर रहा है कि सेल कर रहा है वो दोनों समझ में आनी चाहिए आपको बात बट ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होगा नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व बिकॉज यहां पर मेंबर के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर एट एंग्स आफ्टर द शेयर इज ट्रांसफर मतलब मैंने मेरे शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी सेटिस्फाइड हो गई ट्रांसमिशन में ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स अगर मेरे शेयर्स मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर किए जा रहा है तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो भी ट्रांसफर कर दी जाएगी आई होप लास्ट स्टैंप ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी एज पर मार्केट वैल्यू हैज टू बी पेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एज पर मार्केट रेट बट ट्रांसमिशन में नो स्टैंप ड्यूटी इज नीड टू बी पेड अंडरस्टोर इस डिस्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी Now move to next distinguish that is interim dividend, final dividend. Meaning, interim dividend is a dividend which is received after the shares have been issued. Interim dividend is a dividend which is received after the shares have been issued. Interim dividend is a dividend which is declared between two annual general meeting. Two annual general meeting के बीच में जो dividend declare किया जाएगा उसे interim. If the dividend is declared in the annual general meeting, it is called as final dividend. भैया अब साल में दो AGM हो गए, दो दो साल के AGM. 2021 के एजीएम और 2021 के एजीएम के बीच में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसको इंट्रीम कहा जाएगा और एट दी एजीएम यानी 2020 के एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वो फाइनल डिविडेंड 2021 के एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसको उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड कहेंगे हु डिक्लेयर कौन डिक्लेयर करता है इंट्रीम डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग But final dividend it is recommended by shareholder but declared by board of directors. Understood? Next, authorization interim dividend it can be declared only if the article of association is permit. मतलब interim dividend का permission अगर articles of association में है तो ही interim dividend declare कर सकते हैं. बट फाइनल डिविडेंड के लिए किसी भी तरीके के ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि देर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी फाइनल डिविडेंड के लिए प्रोविजन होता है नेक्स्ट व्हेन डिक्लेयर कब डिक्लेयर किया जाता है एंट्रीम डिविडेंड दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया जाएगा फाइनल डिविडेंड जो है, है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है जैसा हमने मीनिंग में पढ़ा रेट ऑफ डिविडेंड इंट्रीम डिविडेंड का रेट जो होगा वो फाइनल डिविडेंड से कम होगा फाइनल डिविडेंड का जो रेट है वो इंट्रीम डिविडेंड से ज्यादा होगा फाइनल डिविडेंड का रेट इंट्रीम से ज्यादा होगा इंट्रीम का रेट फाइनल से कम होगा सोर्सेस इंट्रीम डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर करंट अकाउंटिंग ईयर में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको क्या दिया जाएगा इंट्रीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ दी सोर्सेस लाइक करंट इयर प्रॉफिट प्री रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड एटसेट्रा मतलब आपको वहां पर डिफरेंट रिसोर्स सोर्सेस अवेलेबल है कहां पर फाइनल डिविडेंड में इंट्रीम में आपको सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट पे डिपेंड रहना है सेवन अकाउंटिंग एस्पेक्ट इट इज डिक्लेयर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले इंट्रीम डिविडेंड दिया जाएगा और फाइनल डिविडेंड अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करने के बाद इंट्रीम डिविडेंड अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करने के पहले फाइनल डिविडेंड इंट्री अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट डिविडेंड इज द रिटर्न पेबल टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल यानी अगर आपने पैसे शेयर में लगाए हैं अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको बदले में डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट इट इज अ रिटर्न ऑन पेबल टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी वेन वी आर सेंग क्रेडिटर तो डेबेंचर इज अ क्रेडिटर डेबेंचर होल्डर बॉन्ड होल्डर फिक्स डिपॉजिट होल्डर लोन पेयर बोरोवर ये जितने भी लोग हैं वो हमारे डेबेंचर डेप्ट होल्डर्स है उनको हम क्या पे करते हैं इंटरेस्ट पे करते हैं अंडरस्टूड सेकेंड गिवेन टू होम किसे दिया जाता है तो डिविडेंड ओनर को दिया जाता है एंड इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है डिविडेंड ओनर को दिया जाता है एंड इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है 
obligation it is to be paid only when company has made profit therefore no obligation compulsion to pay dividend company ko agar profit milega to wo dividend dega if company is not making the profit wo dividend nahi dega there is no compulsion and obligation but interest mein aisa nahi hai आपने उनसे पैसा लिया है एज अ बोरोवर के तौर पे बोरो करके तो वो क्रेडिटर है तो इफ द कंपनी इज मेकिंग द प्रॉफिट उसको इंटरेस्ट देना है इफ द कंपनी इज नॉट मेकिंग द प्रॉफिट तो भी इंटरेस्ट देना है इट इज नॉट लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन इट इज टू बी पेड बाय द कंपनी कंपल्सरी अंडरस्टूड वेन पेबल कब देना है इट इज पेबल वेन अ कंपनी अर्न सफिशियंट प्रॉफिट इन अयर आफ्टर फुलफिलिंग ऑल ऑब्लिगेशन सारे ऑब्लिगेशन करने के बाद कंपनी को जितने भी प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट में से सात डिविडेंड के तौर पर देना है अब इंटरेस्ट कब देंगे इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं हो हर साल उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा रेट डिविडेंड का रेट द रेट ऑफ डिविडेंड मे बी फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू दी प्रिफरेंस शेयर होल्डर यानी दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं इक्विटी और प्रिफरेंस इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलेगा प्रिफरेंस को फिक्स रेट पर मिलेगा ठीक है बट डेबेंचर होल्डर बॉन्ड होल्डर फिक्स डिपॉजिट होल्डर पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फिक्स रहेगा और कब उसकी मेचोरिटी वो भी क्लियर रहने वाली है नेक्स्ट रिजोल्यूशन पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड रिक्वायर्ड अ बोर्ड रिजोल्यूशन एंड ऑर्डनरी रिजोल्यूशन एट द एजीएम वाइल इंटरिम डिविडेंड कैन बी पेड बाय पासिंग आउट द बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब आप कंपनी को आपकी कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है कि फाइनल उसका जो रिजोल्यूशन कॉपी है वो आपको बहुत अहमियत साबित होने वाले डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम पर बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में किसी भी तरीके के रिजोल्यूशन कॉपी की जरूरत नहीं है बिकॉज इज इट इज अ कंपल्सरी कि आपको पे करना पड़ेगा लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अस्पेक्ट डिविडेंड जो है वो आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करना है एंड जो इंटरेस्ट है इट शुड बी अ चार्ज ऑन प्रॉफिट इट शुड बी अ चार्ज ऑन प्रॉफिट अंडरस्टोर इस डिस्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप नेक्स्ट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट नेक्स्ट डिस्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट नेक्स्ट मनी मार्केट का मतलब क्या होता है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फिनेंशियल मार्केट वे आर शॉर्ट टर्म बॉर्विंग टेक्स प्लेस मनी मार्केट में कौन सी बॉर्विंग आती है शॉर्ट टर्म बॉर्विंग आती है कौन सी बॉर्विंग शॉर्ट टर्म बट कैपिटल मार्केट में शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बॉर्विंग आती है अंडरस्टोर्ड एक वर्ड के का पूरा गेम है मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म बॉर्विंग और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बॉर्विंग आती है फ्रॉम द फिनेंशियल मार्केट टाइम पीरियड इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड है मेच्योरिटी पीरियड ऑफ वन ईयर और लेस देन वन ईयर मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म मैंने बात की तो उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू वो एक साल या उससे कम होगी बट कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं होता कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो एक साल से ज्यादा का होगा अंडरस्टोर मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट टू द पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जब हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट के तो मनी मार्केट में क्या क्या चीजें ट्रेड की जाती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिपर्चेस एग्रीमेंट कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा आर दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट ये सभी चीजों में डील की जाती है जिसकी मेचोरिटी पीरियड एक साल है उसके अंदर होती है बट कैपिटल मार्केट में क्या होगा स्टॉक शेयर्स डेबेंचर बॉन्ड सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर्स डेबेंचर्स वगैरह में डील की जाती है जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं पेमेंट पर्पज ऑफ बॉर्विंग क्यू पर क्यू बोरो किया जाता है वेन दी फंड आर बोरो टू मीट वर्किंग कैपिटल अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है When we are saying short term requirement, तो short term requirement मतलब working capital. Working capital मतलब money market में जाओगे When the company needs a fund for fixed capital, तो fixed capital मतलब long term capital. Long term capital में जब आपको पैसा चाहिए तो आप capital market में जाओगे जहां पर आप shares, debentures के जरिए पैसा issue कर सकते हो Institutions पार्टिसिपेशन इन दी मार्केट आर सेंट्रल बैंक अभी यहां पर मनी मार्केट में कौन कौन होता है मनी मार्केट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक एक्सेप्टेंस हाउस नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्स 
ब्रोकर्स ये सारे लोग होते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कमर्शियल बैंक नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा आर दी पार्टिसिपेशन ऑफ द मार्केट नेक्स्ट रिस्क इन दी मनी मार्केट रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस यानी मनी मार्केट के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर इसकी मेचोरिटी एक साल या उसके अंदर होती है कैपिटल मार्केट द रिस्क इज मोर एज कंपेयर टू मनी मार्केट बिकॉज इसकी मेचोरिटी एक साल से ज्यादा होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इज लेस दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ मनी मार्केट शॉर्ट टर्म नेचर का होता है इसका जो शॉर्ट टर्म नेचर यहां पर आपको रिटर्न जल्दी चाहिए तो इसमें लिक्विडिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए यहां पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट लेस है लेकिन लिक्विडिटी हाई होने के वजह से ये पैसा बहुत ज्यादा सेफ होता है कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती क्योंकि इट इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर यहां पर आपको जो पैसा मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको रिस्क भी उतना लेना पड़ता है कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है मनी मार्केट में रिस्क कम है बट मनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम है मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम रोल इन इकोनॉमी द मार्केट इंक्रीजेड लिक्विडिटी फंड इन द इकोनॉमी मनी मार्केट इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी जनरेट करता है बट कैपिटल मार्केट मोबिलाईज करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स अंडरस्टूड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के इस डिस्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट डिस्टिंग की तरफ जाते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट सबसे पहला मनी मीनिंग प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है वेन द शेयर वेन इश्यू ऑफ न्यू शेयर बाय द कंपनी इज डन इन प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट में शेयर नए नए शेयर को इश्यू किया जाता है बट सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज इश्यूड अर्लियर आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट मतलब पहली बार अगर आपको शेयर इश्यू करना है तो आप प्राइमरी मार्केट में जाइए और बाद में उसी शेयर को परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल ट्रेडिंग करना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे नेक्स्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप प्राइमरी मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो डर इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कंपनी बट अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाइए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राइमरी मार्केट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट नेक्स्ट पार्टीज इन एक्शन प्राइमरी मार्केट के अंदर पार्टीज जो होते हैं वो डील करते हैं किसके अंदर कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में मतलब यहां पर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक किया जाता है बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है कौन करता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंटरमीडारी प्राइमरी मार्केट में अंडर राइटर एज ए इंटरमीडारी काम करता है बट सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर काम करता है सिक्योरिटी ब्रोकर वहां पर काम करता है एज ए इंटरमीडारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन दी प्राइमरी मार्केट इज फिक्स एज इट इज डिसाइडेड बाई कंपनी मतलब यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी है वो कौन डिसाइड करता है कंपनी डिसाइड करती है मार्केट तो यहाँ पर जो प्राइस होगा वो फिक्स होगा बट सेकेंडरी मार्केट यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग होती रहती है रिकॉ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर कितनी सिक्योरिटी डिमांड एंड कितनी सप्लाई करनी उसके ऊपर डिपेंड है आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नाम ऑफ टू नेक्स्ट डिस्टिंग दैट इज डी मटेरियलाइजेशन एंड री मटेरियलाइजेशन यहाँ पर जब आपके पास शेयर्स आते हैं वेन योर शेयर्स इज फिजिकली इन योर हैंड इट इज कॉल्ड एज फिजिकल शेयर्स बट वेन द फिजिकल शेयर्स आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेन द फिजिकल शेयर्स आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इट इज कॉल्ड एज डी मटेरियलाइजेशन एंड वेन द शेयर्स आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कन्वर्टेड इंटू फिजिकल फॉर्म इट इज कॉल्ड री मटेरियलाइजेशन फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो डीमेटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो रीमेटलाइजेशन कन्वर्जन पेपर सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट किया डीमेटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजिटल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म पेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया इट इज कॉल्ड एज रीमेटलाइजेशन यूज ऑफ फॉर्म कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है 
इट यूजेज डी आर एफ डी मोटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम इन्वेस्टर टू डी पी जब इन्वेस्टर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को डी आर एफ भर के देगा डिपोजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म भर के देगा तो उसके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिमोटलाइजेशन के लिए आपको आर पी एफ भरना पड़ेगा आर आर एफ रिमोटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म तब जाके आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को डीजा फिजिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर कर दिया जाएगा सिक्वेंस इट इज अ इनिशियल प्रोसेस इट इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिपॉजिट डिपॉजिट का काम है कि शेयर्स को अगर आपको अलॉट किया गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा लेकिन बाद में ये रिवर्स प्रोसेस होगा रिमोटराइजेशन ये रिवर्स प्रोसेस है रिवर्स मतलब यहां पर सेकेंडरी और सपोर्टिंग फंक्शन है कि इफ द इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू टेक देयर शेयर इन अ फिजिकल फॉर्म तो उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज आपने कुछ नहीं कहा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे दिया जाएगा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज डिमांड यहां पर जो भी डिमेटेड सिक्योरिटीज है दे हैव नो डिस्टिंगटिव नंबर यानी यहां पर आपको किसी भी तरीके का डिस्टिंगटिव नंबर नहीं मिलता बिकॉज इट इज फंजिबिलिटी यहां पर आपको फंजिबल इन नेचर मिलता है बट जब आप रिमटराइजेशन की बात करते हो फिजिकल फॉर्म की बात करते हो फिजिकल शेयर्स की बात करते हो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की बात करते हो तो उसके अंदर आपका डिस्टिंगटिव नंबर होता है विच इज इश्यूड बाय कंपनी अंडर द हेड ऑफ कॉमन सेल ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी मेंटेनेंस अथॉरिटी डिपोजिटरी जो होता है वो जो भी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स रिकॉर्ड रखता है जो डिपोजिटरी होता है वो डिमोटलाइजेशन के तहत हमारे शेयर्स एंड डेवेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कस्टोडियन कस्टोडियन अपनी कस्टडी में रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बट रिपोर्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता यहां पर इश्यूइंग ऑफ कंपनी इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी सिक्योरिटीज आर मेंटेन बाय द इन्वेस्टर मेरे पास शेयर्स आ गए मैंने फिजिकली फॉर्म में कर लिया अब उसके मेंटेन और और संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की रहने वाली है नेक्स्ट डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस डिमेट इज इजी प्रोसेस रिमोटलाइजेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग रिमोटलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग है डीमटलाइजेशन डी मेट डी मेट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इजी प्रोसेस है रिमोटलाइजेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड लगने वाला है उम्मीद करता हूं कि आपको इस डिस्टिंग में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी आप इसके पहले पार्ट को देखकर अच्छी तरीके से देखिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता तो लाइक करो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर्स के साथ तब तक के लिए जय हिंद